No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa caça a easter eggs e referências no Just Dance 2022. Dessa vez nós vamos entrar de penetra lá na balada de Last Friday Night, que muitos coaches antigos resolveram dar as caras em meio à multidão. Não se esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos que eu postar. Agora sim, vamos começar! Primeiramente é importante frisar que Last Friday Night foi uma das músicas mais pedidas de toda a série Just Dance desde a sua segunda edição. O Just Dance 2, inclusive, chegou a aparecer no clipe de Last Friday Night. Talvez tenha sido por essa demora que decidiram fazer dessa rotina aqui uma piscina de referências, principalmente a músicas antigas da Katy Perry no Just Dance. E a primeira referência é a coach da música Hot and Cold interagindo com a coach principal da música. Ah, e as referências e easter eggs dessa rotina aqui não ficam apenas nas aparições, porque toda vez que um coach antigo interage com a coach principal, eles meio que fazem um passo característico daquele coach. No caso da Hot and Cold, ela fez aquele passinho lá, e isso meio que torna a rotina de Last Friday Night uma espécie de mashup, aquele modo lá do Just Dance 3, que ficou na série até o Just Dance 2017. Esse modo misturava passos de rotinas passadas do Just Dance para criar uma rotina nova. Talvez os desenvolvedores estavam com esse modo mashup na cabeça quando fizeram a coreografia de Last Friday Night, então o modo mashup entra também como uma referência aqui. Ok, mas agora voltando para a balada, não é só a coach de Hot and Cold que aparece, pois junto com ela também aparece o coach de Never Gonna Give You Up, lá do Just Dance 4. E quando chega no refrão, há uma interação da coach de Hot and Cold com o coach de Rasputin, do Just Dance 2. Talvez você não saiba, mas esse encontro na balada não foi a primeira vez que esses coaches se encontraram. Eles já formaram um par romântico na música Sugar, lá do Just Dance 2019. Então esse encontro na balada não é nada surpreendente. Em uma sequência emendada, a coach de I Kissed the Girl, do Just Dance 2014, a de Dark Horse, do 2015, e a de California Girls, do Just Dance 3, vão para o meio da balada mandar os seus passos característicos. E no refrão, todas elas voltam para dançar junto da coach de Hot and Cold, que dessa vez olha só o estado da bicha. O negócio foi bom. Logo após esse refrão, a coach de Firework vai para o centro da balada comandar os gritos de T, G, I, F que aparecem na música. E em seguida, a coach de Mr. Saxo Beach, de novo do Just Dance 4, aparece no meio da balada tocando um saxofone. Foi muito criativo a ideia que eles tiveram de contar uma historinha como se fosse essas coaches aí fazendo o barulhinho da música. Isso ficou sensacional. Chegando ao final da música, temos outra presença muito icônica na balada. Se trata do Panda, dessa vez com a roupa de Paca Dance. E o coach 1 um de Swish Swish aparece no meio da balada junto com todos os outros que apareceram até o momento para finalizarem a música. E essas foram todas as aparições ilustres na balada de Last Friday Night. Quantos desses coaches você conhecia antes de ver o vídeo? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só Dougretters, mas a gente se vê no próximo vídeo.